اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اتا অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে এটা আমরা অনুষ্ঠান যখন শুরু করব তখন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করব আমার ভাইরা যে এতদিন শিখলো কি পড়লো আপনারা একটু ধারণা করে যারা আমার এখানে অনেক অনেক ভাই আছে শিক্ষার্থী প্রায় 20 25 জন বা 30 জনের মতো আছে আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনারা একটু জোরে জোরে বলবেন তো অর্থগুলা ওনারা এই দুই মাসে আরবি ব্যাকরণ বলতে যা বোঝায় ব্যাকরণ বলতে একটু কঠিন লাগে ব্যাকরণ শুনতেই কঠিন লাগে আমার কাছে কঠিন লাগে মানে আরবি বোঝার জন্য যে নিয়ম কানুন যে পদ্ধতি যে ব্যাকরণীয় ব্যাকরণীয় নিয়ম মানে কোরআনীয় আরবি বোঝার জন্য এইটা ওনারা আয়ত্ত করছেন আলহামদুলিল্লাহ আয়ত্ত করে ওনারা কোরআন থেকে পড়ে কোরআনের অর্থ বুঝতে শুরু করছেন কোরআন তো একটা হ্যাঁ নিজেরাই পার আমি 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 আপনারা একটু একটু দেখেন আউজুবিল্লাহ মিনার সাইদ বিসমিল্লাহ ভাই আমরা একটু পড়ি ইন্নাল্লা জিনা কাফারু না সবাই বলুক আমি পরে বলবো না ইন্নাল্লা জিনা কাফারু নিশ্চয়ই যারা কাফের সাওয়াউন আলাইহিম তাদের জন্য সমান সমান আনজার তা হুম তুমি তাদেরকে সতর্ক করো কি আম লাম তুঞ্জির হুম অথবা সতর্ক নাই করো তারা ইমান আনবে না খতাম আল্লাহ আলা কুলুবিহিম আল্লাহ তাদের অন্তরের মধ্যে মোহর মোহর মেরে দিয়েছেন ওয়ালা সামিহিম এবং তাদের শ্রবণ শক্তির মধ্যে মোহর মেরে দিয়েছেন ওয়ালা আবসর হিম ঘেসাওয়াত এবং চোখের মধ্যে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন ওয়ালাহুম আজাবুন আজিম বড় শাস্তি কঠিন শাস্তি অমিনান নাসি মাইয়া কুলু আমান্না বিল্লাহ কবিল ইউমিল আখেরে কমাহুম বি মুমিনিন মানুষের মধ্যে থেকে যারা বলে আমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ইমান এনেছি হ্যাঁ অথ হ্যাঁ আল্লাহ বলছে অথচ তারা মুমিন নয় ইউ খ দিউন লহা তারা আল্লাহকে ধোকা দেয় ওল্লা খদ 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 মানে ধোকা ইউ খ দিউন আল লহা ওল্লা জিনা আমানু আর যারা ইমানদার তাদেরকে ধোকা দেয় অমা ইয়াখ দাউনা ইল্লা আনফুসাহ তারা নিজেদের তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় না ফি কুলু বিহি মারাদুন তাদের অন্তরের মধ্যে অসুখ রয়েছে ব্যাধি রয়েছে ফাজা দাহুম উল্লাহ মারাদান ওলাহুম আজাবুন আলিম বিমা কানু ইয়াক জীবন এই কারণে যে তারা মিথ্যা বলে বলছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা অর্থ করা অর্থ বলতে শুরু করছে কোরআন তো একটা সাগর ভাস্ট হ্যাঁ এই তো শিখতেছে এই যে একা একা বলতেছে আমি তো তার মুখে তাদের মুখ দিয়ে বলে দি নেই এই দুই মাসের ফসল এটা আলহামদুলিল্লাহ দুই মাসের রেজাল্ট তো কোরআন থেকে বুঝতে শুরু করছে কোরআনে ব্যবহৃত যত শব্দ আছে সেগুলো আস্তে আস্তে জানতেছে এবং যত সুরা আছে দোয়া আছে নামাজের মধ্যে দোয়ার মধ্যে জানাজার দোয়া ওই কবর জিয়ারের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা আয়ত্ত করছে এবং অর্থ বুঝে বুঝে পড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ তো যাকা আমরা আমাদের অনুষ্ঠান ভাই হারুন ভাই আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই আচ্ছা তো আমি শুধু এটাই আপনাদের জানান দিচ্ছি যে এটা হলো যে মাত্র ষাটটা ক্লাস মাত্র ষাটটা ক্লাস দুই মাসের ক্লাস দুই মাসের মধ্যে তারা কোরআনের ব্যাকরণ মোটামুটি আয়ত্ত করে ব্যাকরণ যদি পড়তে চায় সারা জীবন পড়লে শেষ হবে না হ্যাঁ যা তো কোরআন পড়তে যতটুকু ব্যাকরণ দরকার অতটা তারা আয়ত্ত করে তারা নিজেরা এখন কোরআনের অর্থ বোঝা শুরু করছেন আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ এখানের মধ্যে আমাদের জজ সাহেব আছে যে প্রিন্সিপাল সাহেব আছে যে জিএম সাহেব আছে ব্যাংকের বড় বড় ইয়ে আছে বিভিন্ন আমাদের বুয়েটের প্রফেসর সাহেবরা আছে ওই ডক্টর ভাই ভাইরা আছে অনেক অনেক ইয়ে আছে সব স্টেজের লোকজন আছে আচ্ছা জাগ্ঞা তো আপনারা আপনাদের আজকে এই আহ্বান করার উদ্দেশ্য হলো যে আপনারা এসে আমাদের জন্য একটু দোয়া করে দিবেন এবং 
সেই সেই সাথে আমার একটা আহ্বান থাকবো দাওয়াত থাকবে যে আরও যারা শিখতে চায় তারাও আসুক এটা কোরআন খুব কঠিন জিনিস না অত্যন্ত সহজ জিনিস আন্ডারস্ট্যান্ড করেন হায়দ্রাবাদ আন্ডারস্ট্যান্ড করেন হায়দ্রাবাদ ওনারা গবেষণা করে এমন সহজ সিস্টেম বের করছে যে কোরআন পানির মতো সহজ কোরআন বাংলার চেয়ে এক হাজার গুণ সহজ ইংরাজির চেয়ে তো বটেই জায়গা আমরা এখন অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই আচ্ছা আমাদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে একটা ছোটোখাটো নিয়ম আছে যে একটা সভা একজন সভাপতি নিয়োগ করতে হয় এই এই কল্যাণ সমিতির যে সভাপতি আমাদের হারুন রশিদ ভাই উনি আমাদের এই আচ্ছা ওনার ওনার গুণগান পরে বলব নি তো ওনাকে আমি এই 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 ছোট্ট সভার দোয়া মাহফিলের সভাপতির অনুষ্ঠান আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ অনুরোধ করতেছি জনাব হারুন রশিদ আমরা সবাইকে বলছি আমরা আমরা মসজিদের সভাপতিকে বলছি সেক্রেটারিকে বলছি ব্রিগেডিয়ার সাহেবদের বলছি আরও যে সাহাদত সাহেবরে বলছি আরও যারা যারা মন গণ্য মানে সবাইকে বলছি আমরা আসতে বলছি টাইম হয়তো হয়তো আসবেন বা আসতেছেন এরকম আচ্ছা তো অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পবিত্র কোরআন থেকে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করার জন্য আমি আমার ভাই জনাব আবুল কাসেম ওনাকে অনুরোধ করতেছি তিনি পবিত্র কোরআন থেকে আমাদের জন্য তেলাওয়াত করবেন জনাব আবুল কাসেম স্যার এটা 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 লাগবে না এটা এটা অন না হাদি ভাই আমার মেশিন নিয়ে আসছে সাউন্ড বক্স পরে যাবেন আবার মুশরিকিন 
والمشركين والمشركات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام علیکم ধন্যবাদ জনাব আবুল কাশিম ভাইকে যে উনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন আমি এটা সারাই বলি তো আমি একটু আমি একটু আপনাদেরকে ছোট্ট দুইটা কথা কথা দিয়ে শুরু করি সে তো আজকে এই আপনাদেরকে একত্রে এখানে এই আহ্বান করার উদ্দেশ্য হলো এই যে গত দুই মা প্রায় দুই মাস আগে প্রায় দুই মাস আগে এই এই জায়গাটায় আমাদের এই আরবি কোরআন অর্থ বুঝে শেখার জন্য অর্থ বুঝে কোরআন শেখার ক্লাসটা আমাদের শুরু করছি এই শুরু করার প্রাককালে এই যে আমাদের দুই মুরুব্বী এখানে আছেন হ্যাঁ জনাব লতিব মণ্ডল সাহেব যেন হারুন রশিদ ভাই ওনারা এটা উদ্বোধন করছিলেন আজকে ওনাদেরই উপস্থিতিতে আমরা একটু বলে বলতে চাচ্ছি যে গত দুই মাস পড়ার পরে প্রায় ষাটটা ক্লাস প্রায় ষাটটা ক্লাস আনুমানিক কম বেশি হতে পারে এই ষাটটা ক্লাসের পরে আমার ভাইয়েরা আমার শিক্ষার্থী ভাইয়েরা আমি শিক্ষার্থী বলতে চাই না মানে আমার সাথে সাথের ভাইয়েরা কারণ তাদের পদমর্যাদা এমন বড় বড় যে আমি তাদের কাছে কিছুই না আচ্ছা তো কোরআন কোরআনের ব্যাকরণ কোরআন বুঝতে গিয়ে যে নিয়ম কানুন কোরআন বুঝতে গিয়ে যে আধুনিক পদ্ধতি সেটা ওনারা আয়ত্ত করার পরে এখন সরাসরি কোরআন থেকে পড়তে শুরু করছেন এবং কোরআন থেকে নিজেরা অর্থ করতেছেন একটু আগে আমরা ক্লাসে আপনার কিছু নমুনা পাইলেন নিজেরাই অর্থ করা শুরু করছেন এবং এটা আলহামদুলিল্লাহ তো সেই জিনিসটাও জানানো এক নম্বর আমাদের কি ডেভেলপমেন্ট হলো সেই জিনিসটাও জানানো একটা উদ্দেশ্য আর দুই নম্বর উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে আরও সবাইকে জানানো যে আসলে কোরআন কঠিন না কোরআনের অর্থ বোঝা কোরআনের অর্থ বোঝা কঠিন কিছু না খুবই সহজ খুবই সহজ এত সহজ যে আল্লাহ তো বারবার বলছে চারবার বলছে কোরআ সুরা কামার আমরা জানি এত সহজ যে তার প্রমাণ হলো আমার ভাইয়েরা যে কোরআন থেকে অর্থ তারা বুঝতে পারতেছে সেই সূত্রে সবার প্রতি দাওয়াত আমরা দিচ্ছি যে আরও যারা আসেন তারা আসেন আমরা কোরআন শিখি কোরআন অর্থ বুঝে বুঝে শিখি এবং আমরা নামাজে দোয়াতে যেসব কথাবার্তা বলি সেগুলো অন্তর থেকে বুঝে বুঝে বলি বুঝে বুঝে বলি কি বললাম আল্লাহর সাথে কি ডায়লগ করলাম কি কথা কি কথোপকথন করলাম কিছুই যদি না বুঝি হ্যাঁ আমরা আমি কি চাচ্ছি ওনার কাছে কি চাচ্ছি কিছুই আমরা যদি না বুঝে না বলতে পারি আচ্ছা তো আলহামদুলিল্লাহ সেই উদ্দেশ্যগুলো আমাদের সাধন হচ্ছে তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন সেই দোয়া করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আপনাদেরকে ডাকছি আর সেই সূত্রে একটু বলে রাখি যে আমরা মসজিদেও ক্লাস করি সকালবেলা সকাল এক ঘন্টা ক্লাস হয় ওনাদের বদান্যতে আমরা ক্লাস ওখানে করি এই ক্লাসটা ছিল ওই ছোট ওই ছোট পার্কে ছোট পার্কে আমরা জানি ছোট পার্কে ষাট বছরের নিচের লোকজনের ওখানে প্রবেশ অধিকার থাকে না যার ফলে আমাদের ছাত্র সংখ্যা স্বভাবতই সীমিত হয়ে আসছিল কারণ যারা অল্প একটু কম বয়সী তারা ওখানে যাইতে সংকোচ বোধ করে আর গেলেও হ্যাঁ নিয়ম বহির্ভূত হয়ে যায় তো আমি বারবার হারুন ভাইকে এ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিলাম যে ভাই এইখানে ক্লাসটা শুরু করলে কেমন হয় কেমন হয় তো উনি যেহেতু একটা গণতান্ত্রিক সংস্থার প্রধান তো উনিও সবার সাথে আলোচনা করে সবার মতামত নিয়ে উনি আমাকে বলছে যে একটা নির্দিষ্ট তারিখ বসে ওই তারিখের পরে আপনাকে আমি জানাবো ওনারা 
ওনাদের পরিষদে আলোচনা করছেন করার পরে সবাই সর্বসম্মতি করবে অনুমতি দিচ্ছে যে না এখানে কোরআনই তো আমরা শিখবো অন্য কিছু তো না এখানে কোনো রাজনীতি না সমাজনীতি না অন্য কিছু না কোনো গসিপিং না কোরআন পড়ে অর্থ শেখা আরে এক ঘন্টার সময় এক ঘন্টার কম বেশি কম তো আলহামদুলিল্লাহ এই যে ওনারা এটা এটা আমাদেরকে সুযোগ দিছে সেই সুযোগ দানের জন্য আমি এই যে কল্যাণ সমিতি এবং তার যারা সদস্যবৃন্দ আছেন যারা আছেন সবাইকে আমি আমার অন্তরে অন্তস্থিত অন্তস্থল থেকে আমার যারা শিক্ষার্থী ভাই আছে তাদের অন্তরের অন্তস্থিত থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যাঁ এই যে একটা মহা সুযোগ দিচ্ছেন আমরা আমরা এখানে পড়তেছি ওপেন জায়গায় ওপেন জায়গায় মানুষ হাঁটাহাঁটি করতেছে তার মধ্যে আমরা কোরআনও শিখতেছি কোরআনের অর্থ বুঝতেছি কোরআনের অর্থ বুঝে বুঝে আমাদের আমাদের নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতেছি তা আলহামদুলিল্লাহ এর জন্য আমাদের দোয়া করবেন সেই দোয়ার জন্য আমরা আপনাদেরকে এখানে দাওয়াত দিছি আর সেই সাথে আমাদের দাওয়াত হলো যে আরও যারা আছে ভাই ব্রাদ্য যারা আছে তাদেরকে আপনারা পাঠাবার চেষ্টা করবেন যে কোরআন কোনো কঠিন জিনিস না সহজ জিনিস অত্যন্ত সহজ আমি বলি আমার নিজের ভাষায় বলে আল্লাহ তো বলছেনি বারবার বলছে ওয়ালা কাদি আসার নাল কোরআন আলী জিকরি ফাহালমি মুদ্দাকি ও আল্লাহ বারবার বলছে সুরা কামারের কত সতেরো নম্বর আয়তে বলছে বাইশ নম্বর আয়তে বলছে বত্রিশ নম্বর আয়তে বলছে চল্লিশ নম্বর আয়তে বলছে একই কথা বারবার বলছে কিন্তু আমি বলছি কি এটা এত সহজ আমি বাংলা ভাষা সাহিত্যের ঢাকা ভার্সিটি থেকে মাস্টার্স অনার্স অনার্স মাস্টার্স কিন্তু আমি বাংলা বুঝি না বাংলা বুঝি না রেজাল্ট খারাপ ছিল না বাংলা বুঝি না কিন্তু কোরআন এত সহজ কোরআনের অর্থ করে এত সহজ যে এটা বাংলার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সহজ এটা যারা আমরা যারা শিখতেছি তারা বুঝতেছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা পড়তে চায় তাদের জন্য তাদেরকে পাঠা পাঠাবেন নিজেরা অংশগ্রহণ করতে চায় নিজেরা অংশগ্রহণ করবেন এই এলো এই পর্যায়ে আমি এই পর্যায়ে আমি আমাদের এক শিক্ষার্থী ভাই নিউ ডিগ্রি কলেজে রাজশাহী ওনার অধ্যক্ষ ছিলেন সরকারি কলেজ সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অধ্যক্ষ গোলাম মর্তুজা সাহেব গোলাম মর্তুজা সাহেবকে আমি কিছু দুইটা কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি উনি আমাদের উনি আমাদের শিক্ষার্থী ভাই আসেন চেয়ার আসে তো বসেন পরিচয় দেওয়ার মতো তেমন কোন যোগ্যতা নেই তবে অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক এটাই আমার পরিচয় যদিও আমার বেসিক ডিগ্রি ছিল পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স এবং মাস্টার্স পরবর্তীতে আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ যেটা সেখান থেকে আমি আবার মাস্টার্স ডিগ্রি করি এরপরেও শিক্ষায় যেহেতু আমি টেকনিক্যাল লাইনে আমি কোনো জব না করে শিক্ষায় যেহেতু আমি ঢুকে গেছি সরকারি কলেজে উনিশশো সালে সরকারি কলেজে তো আমার কাছে এই পেশাটা ভালো লেগে গেল এবং ভালো লেগে যাওয়ার ফলে আমি আর অন্য কিছু শিখতে পারলাম না এ করেই আমি দেশে এবং বিদেশে কিছু জব করেছি এবং এরপরে আমি বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি অন্য আর একটা প্রফেশন প্রফেশন ইজ দ্য সেম বাট অন্য একটা ফিল্ডে সেটা হলো এডুকেশন শিক্ষা এবং এই শিক্ষা বিভাগে আমি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এবং রাজশাহী আমার যেহেতু নিজ জেলা এবং বাড়ি আমি ওই অঞ্চলের মাধ্যমিকের উপপরিচালক আমি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ উপপরিচালক হিসাবে ব্যবহারিক এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়ার যে প্রোগ্রাম সেটা আমি পরিচালনা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমি কোরআন শরীফ এত পবিত্র এবং মূল্যবান গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিকুলামের মধ্যে এই জিনিসটি না থাকার কারণে আমি এর থেকে বঞ্চিত ছিলাম 
বাড়িতে আমরা ছোটবেলা থেকে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নামাজ শিক্ষা দিনিয়াত শিক্ষা এগুলি আমরা করেছিলাম কিন্তু কোরআন শরীফকে শুদ্ধভাবে পড়া এবং বোঝা এই জিনিসটার অভাব ছিল প্রচুর তেমন সুযোগ হয়নি অবসর জীবনে আমি পরবর্তীতে ব্র্যাকের সাথেও চার বছর ঘনিষ্ঠ ছিলাম এরপরে আমার দুঃখের বিষয় যে ব্র্যাক এক সময় আমাকে তাদের শিক্ষা প্রোগ্রামের আফগানিস্তান ব্র্যাকে টিম লিডার হিসাবে পাঠানোর জন্য যখন প্রস্তাব দিলেন তখন পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকেও এটাতে বিশেষ ছাড়া পাওয়া যায়নি যে কারণে আমি ব্র্যাকেও পরিত্যাগ করেছি এর পরবর্তীতে আমি এই অবসর জীবন কাটাচ্ছিলাম অবসর জীবনে আর কি বা করার আছে নামাজ পড়া কোরআন শরীফ একটু তেলাওত করতে জানি এই করা কিন্তু আমি তত বুঝতাম না সত্যিকার অর্থে আমি পড়তে পারি কিন্তু বুঝতে পারি না এটা একটা দৈন্যতা ছিলই এবং একটু বুঝলেও ভালো করে বুঝতে পারি না সেটা আরও বেশি কঠিন মনে হতো যাই হোক আমি এই পার্কে সকালবেলাতে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করার সুবাদে দেখলাম যে এখানে কোরআন অর্থ বুঝে কোরআন শিক্ষার একটা আয়োজন হচ্ছে তা আমি এতে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসে বসলাম যে দেখি কি হয় এবং আমি এটা পড়ার যোগ্যতা আমার আছে কি না আমি তাও জানি না অতএব এখানে আসার পরে আমি দেখলাম যে আমাদের যিনি এখানকার শিক্ষক জনাব শামসুর রহমান সাহেব পেশা যাই হোক কিন্তু তিনি এত সহজভাবে আমাদেরকে আরবি শিক্ষার জন্য যে ব্যাকরণ আমার চারপাশে যেগুলি দেখতে পাচ্ছি এই ব্যাকরণগুলি কি করে একটা শব্দ সেটা বর্তমান কাল না ভবিষ্যৎ বা অতীতকাল এই সম্পর্কে একটা ধারণা এটা এক বচনের বা শব্দ না বহু বচন না দিবচন এটা কি এক উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ না এটা প্রথম এটা কি নাম পুরুষ এভাবে একটার পর একটা আমি শিখতে লাগলাম এবং আমার কাছে মনে হলো ধারাবাহিকভাবে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন তাতে আমাদের মতো এরকম বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে নবীনেরা তো খুব ভালো করে শিখতে পারে কিন্তু আমাদের মতো বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের স্মৃতিশক্তি ততটা প্রখর নয় তাও আমরা এটা আয়ত্ত করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ যে এটা আমরা শিখতে পারছি কারণ তার শিক্ষার যে পদ্ধতি সেটা অত্যন্ত সুন্দর আমার কাছে আমি আগেই বলেছি আমি প্রথম দিকে বলেছি যে আমি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট কাজ করেছিলাম কিন্তু আমার অনেকগুলো পদ্ধতি জানা থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে উনি যেভাবে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন হয়তো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওনার প্রশিক্ষণ না থাকতে পারে কিন্তু তার ওটা ন্যাচারালি উনি যেভাবে এটা অ্যাকোয়ার করেছেন যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে বয়স্ক লোকেরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এটা আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে এবং বর্ন টিচার টিচার্স লাইক কোয়ালিটি তার মধ্যে রয়েছে যে যে বিষয়টাকে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তা প্রতিটা ক্লাসে এসে পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা কি শিখেছি সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া এবং তারা নতুন ক্লাস নতুন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরম্ভ করা এবং ক্লাস শেষে উনি প্রত্যেকের কাছ থেকে জবাব নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন যেন তা আমরা সাড়া দিতে পারি এবং শিখতে পারি আমরা যদি কথা না বলি আমরা যদি ক্লাসে সাড়া না দিই তা আমি কি বুঝলাম সেটা ভালো করে শিক্ষক যেমন বুঝতে পারেন না আমরাও বুঝতে পারি না এইভাবে একটা মূল্যায়নের কাজটা ধারাবাহিকভাবে এটা চলে এবং তার এই পদ্ধতি ফলে আমরা আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে অনেক অনেক আমার চেয়েও বড় আছেন আমার চেয়েও তো কম বয়সে আছেন মোটামুটি বয়স্ক মধ্যেই আমরা সবাই কিন্তু আমরা কোরআন শরীফকে শুধু পড়তে পারে নয় এটা লিখাই আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোরআন অর্থাৎ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা শুধু পড়তে পারা বা বলতে পারার চাইতে আর এক ধাপ উপরের জ্ঞান দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের পরে আর এক ধাপ উঁচু যদি আমরা সেই জ্ঞানটাকে করি তাহলে সেটা হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ অর্থাৎ প্রয়োগমূলক আমরা কি করে শিখি অপরকে শেখাতে পারি অথবা কি করে আমরা এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারি আর একটু উপরের ধাপে এবং তারও উপরের ধাপে যদি আমরা করতে চাই তাহলে তখন সেটা হলো 
एनालसिस सेंथेसिस इवालुएशन इत्यादि तो जैक यगली आपात लक्ष्य नए आप लक्ष्य हलो जान शुद्ध भावे जे पवित्र ग्रंथ अल कुरान से दैनन्दिन जीवन व्यवहार जो कमप्लीट कोड अफ लाइफ बला सब व्याख्या करार समय नहीं तब बोलते प्रत्येक जन जेहे ये शिक्षा ग्रहण करा फरज फरज अतए ये एक जो मुसलमान हिसाब से एक जो इसलाम अनुसारी हिसाब से क्लस शिक्षार्थी होट सुंदर भावे शिखते परि यी निजे आयत् करते बाकी जीवन के बोलब जाए जा शिखी ना आगे शिखते परि नाई एन जो शिखी आल्ला जदि के दया क्षमा कर दें जे ये शिक्षार मध्य दिए जो जीवन अवसान है तो हलो हमार जीवन धन्य है जो हमें अंत तो अर्थ करी जी शिक्षा करी ना क्या बर्तमान फिर आसा जेटा बर्तमान क्या लागे आखिर हमारे क्या लागे ये शिक्षा ग्रहण करते चाह तो जेहेतु ये समय नाई बसि बलारों कि नहीं शिक्षार्थी भाई पक्ष के अने चाहते और भलो बोलें तर अभिज्ञता उपलब्धिर कथा बोलें किंतु हमारब्धि संक्षेपे एटुका पर्त वक्तव्यर शुरार जो अपने सबा के धन्यवाद जाना चीज़ असलम आलैकुम रहा वरक जी धन्यवाद कुरान अर्थ बुझे अर्थ बुझे कुरान शिखते शिखते कुरान जानते जानते कुरान मानते मानते कबरे जाए स्लोगान हल आसन कुरान शिख अर्थ सह अर्थ बुझे शिखते शिखते कुरान जानते जानते कुरान मानते मानते कबरे जाए कयदिन आसे शेष जीवन शेष एन जरा एखे आसि अधिकाश किस लोक बदे बाकी जीवन तीन भाग चार भाग तीन भाग चले ग जगह एन ये हमार भाई हमार शिक्षार्थी भाई शिक्षार्थी बोलते हमें विव्रत बोध करी हाँ कारण वनारा एम एम पर्यायर लोक हाँ वनारा शिक्षार्थी ये भाविना शिक्षा कि शिक्षा हल एक्शन आपने जो से आपनारेब हमें जोटा जानी से आपने नीबें यही हलो शिक्षा शिक्षा हलो इंटरक्शन अच्छा डर मोहम्मद कमरुल कमरुल आहसान डर मोहम्मद कमरुल आहसान बुएट बुएटर प्रातन प्रफेसर उन्नी हम एक साथ शिखी उन्नी अपन किसान उन्नी थकें हलन बीस नम्बर रोडर दस नम्बर बाड़ी प्रिय सुधीबिंद असलमकुम प्रथम आल्लापार शामसुर रहमान साहेब के जा जा दिन यकम एक इनिशिएव जेटा मानुषर जो कल्याण बन सेटार जो इनशाल्ला तर नियतर उपरे इनशाल्ला आल्लापाक जा जा दीबें क्योंकि साथे दुआ करी एन कथा हल का मोबाइल आई मोबाइल दिए क्योंकि निजे निजे शिखा जाए अपनी ये आरबिर अर्थ ग्रामार सब किस शिखते क्यों तबुओ देखें ओ भाइयर मतन अनेक दिन धरे शिक्षकता करो करी बुए तो प्राय चल्लिस बस शिक्षक छम तो जैसे देखे एक जी निजे निजे पढ़े से जोटा शिखे तर चाहते अनेक बस सुखे जदि से दु जन सहपाठी चार जन सहपाठी मिले आलोचना कर तर जी क्लस आसे तर चाहते जे बसि जाने तरह से शुने और तरह इंटरक्शन कर इंटरक्ट पढ़ाशुना जी कर चाहते अनेक बस शिखे से बसा बस कुरान श्रीफ पढ़ार चेषा करी क्यों तबु उन क्लस जखनी समय पाई जे दिन समय पाई बसि एन कथा हलो बीटा क्यों पढ़बा बुझे क्या पढ़ब क्योंकि तरह एक कथा बोली देखें अपना भेबे देखे 
যে দুনিয়ার যত বই আছে কোনো বই মানুষ না বুঝে পড়ে না অ্যাকসেপ্ট দিস বুক এই কোরআন শরীফ ছাড়া দুনিয়াতে কোনো বই এমনি গল্পের বই তো পড়েই না মানুষ এমনি যেসব ই আছে এমনি ছোট ছোট পুস্তিকা সেগুলো পড়ে না না বুঝা পড়ে না সমস্ত বই অথচ এই বইটা কেন পড়ে আমি কেন উত্তর দিচ্ছি না কিন্তু দেখেন আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের ভিতর কোরআন শরীফের অনেক ফিচার্স বলেছেন প্রথম আমার কথা হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নাই এবং সন্দেহ তো নাই তারপর আল্লাহ বলছেন এর ভিতর দিয়ে কোনো রকম মিথ্যা ঢুকতে পারে না ওপর থেকে না সামনে থেকে না কোনোভাবে ঢুকতে পারবে না আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে এর ভিতরে কোনো রকম সন্দেহ ঢুকতে পারবে না দ্বিতীয় নম্বর বলছেন যে এর ভিতরে কোনো কন্ট্রাডিকশান নাই যে একটা আয়াতে একটা কথা বলেছেন অন্য আয়াতে অন্য কথা বলছেন না এটুকু না তারপর আল্লাহ বলছেন যে আমি শুধু যে এর ভিতরে ভুল ঢুকতে পারবে না আই প্রটেক্টেড আমি এটাকে হেফাজত করি এই আয়াতটা খুবই সুন্দর আয়াত আপনার অনেকেই মুখস্থ আছে আমিও রিপিট করি ইন্না নাহনু নাজাল না জিকরা ও ইন্না লাহু লাহ ফিজিন কেমনভাবে বলছেন আমি আমি এটাকে নাজিল করেছি ওখানে আমরা শব্দটা ব্যবহার হয়েছে আমরা আমরাই নাজিল করেছি এবং আমি তার হেফাজত করি মানে আল্লাহ যিনি গোটা ইউনিভার্স সৃষ্টি করেছেন উনি বলছেন যে আমি এটা পাঠাইছি এবং এটার আমি আই আই উইল প্রোটেক্টেড এবং আপনারা যদি ভালো করে খেয়াল করেন এটা প্রোটেক্টেড ওয়েল প্রোটেক্টেড দুনিয়ার ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত যেখানে যাবেন কোরআন শ্রীপ নেন একজাক্টলি একই জের যাবার পেশ আছে কোনো ভুল নাই এবং ওপর ভুল থাকবে এখন দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে কোরআন শ্রীপিতে অনেক ফিচার্স আছে আমি একটা দুটো বলে শেষ করছি একটা ফিচার্স হচ্ছে যে কোরআন শ্রীপে আল্লাহ পাক বলছেন এটার মতন বই তোমরা বানাইতে পারবে না তোমরা যদি সবাই রসুল সাল্লা সাল্লামকে ইনক্লুড করে বলছো তোমরা যদি সবাই একত্রিত হও এ বইটা বানানো তো দূরে থাক এর মতন একটা সুরাও বানাতে পারবে না তা আমারকে একবার মনে হয় না যে এত চ্যালেঞ্জিং বুক আমি দেখি না কেন এরকম কথা আল্লাহ বলছেন কি আছে যেটা বানাইতে পারবে না মানুষ আমি ওই মানে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এক্সপার্ট না কিন্তু আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনার কাফেরুন সুরাটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন দেখেন আল্লাহ পাক কি অদ্ভুতভাবে বলেছে একবার একই শব্দ উনি প্রেজেন্ট টেন্সে বলেছেন একবার পাস টেন্সে বলেছেন একই আয়া দুইবার বলছেন কেন বলেছেন এবং আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়েন দেখবেন যে এর উত্তর আপনি খুঁজে পাবেন আর একটা জিনিস দেখেন এখানে আমি ইঞ্জিনিয়ার সেই জন্য অনেক আয়াত দেখেন সায়েন্টিফিক আয়াত আছে ফর এক্সাম্পল আমি আমরা গতদিন শেষ করেছি রহমান সুরায় আছে একটা মারাজাল বাহরাইন ইয়ালতা কিয়ান বাইনা হুমা বারজাখুল্লা ইয়াব জ্ঞান আল্লাহ বলছেন দুইটা সমুদ্র আমি চলতে দিয়েছি কিন্তু একটা আর একটার ভিতরে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করেছি একটা আর একটাকে অতিক্রম করতে পারেন আপনারা যারা আরিচা থেকে নগর বাড়ি গেছেন তারা দেখবেন পদ্মা আর যমুনা মিলিত হয়েছে কিন্তু দুইটা নদী স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আপনাকে বলছি না যে এইটা যদি মুসলমানরা ভালো করে বুঝত তাহলে ওই যে সারফেস টেনশান থিওরিটা তারাই বেশ বের করতে হত অথচ সারফেস টেনশান থিওরিটা অল্প কয়েকদিন আগে আবিষ্কার হয়েছে বেশি দিন না একশো সহ আশো বছর আগে কিন্তু মানুষ পড়ে নাই অনুযোগ দিয়ে আমরা পড়ি নাই আমরা পড়ি নাই বলে বের করতে পারি না আমি আর একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি কেন ওই বইটা আমরা বুঝে পড়ব উদাহরণটা এই আমার নাতির সাথে তারা ও লেভেল পড়ে তো আমি সেদিন দেখতেছিলাম যে ফ্রোজেন ফুডের কি কি অসুবিধা তো ও আমাকে দেখালো যে নানা দেখেন অনেকগুলো ডিজারভেন্টেজ তা আমরা বলি ডিজারভেন্টেজ কি ও দেখালো দেখেন এখানে ক্যান্সারের ই করে সৃষ্টি করার সহায়তা করে ডায়াবেটিস হয় এরকম অনেক কথা বললো তো আমি পরে চিন্তা করে দেখলাম যে এরকম একটা ফ্রোজেন ফুড তো আমরা বাধ্যই খাই তাই না প্রত্যেক দিন তো খাওয়ার কিনতে পারি না বা দৌড়ায় দৌড়ায় কিনে নিয়ে আসতে পারি না টাটকা জিনিস খেতে পারি না সেই জন্য বাধ্য হয়ে খেতে হয় তা আল্লাহকে এই ব্যাপারে কোনো গাইডেন্স দেয় নাই তা আমি পড়তে যে এক জায়গাতে দেখলাম আপনারাও পড়ে দেখেন সুরা বাঁকারায় একটা আয়াত আছে দুইশো উনষাট নম্বর আয়াত আয়াতটাতে আল্লাহ পাক একটা লোকের ঘট বর্ণনা দিচ্ছেন উনি একটা জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন যে জনপদটা ধ্বংসপ্রাপ্ত উনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে আচ্ছা এই যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদটাকে কিভাবে আল্লাহ আবার সৃষ্টি করবেন আল্লাহ তাকে কি করলেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন স্পষ্টভাবে যে তাকে একশো বছরের জন্য মৃত্যু দিলাম 
তারপর উঠার উঠার পরে জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কতদিন ঘুমায়েছিলে তো বলে এই অবস্থায় ছিল তো বলছে যে একদিন বা তার চাইতে কম হবে আল্লাহ বলছে না তুমি একশো বছর ঘুমাইছিলে তারপরে আল্লাহ বলছেন দেখেন এই কথাটা আপনার যদি ভালো করে দেখেন ও যে প্রশ্ন করেছিল বা সন্দেহ করছিল যে কীভাবে এটাকে জীবিত করব সেই কথা বলার আগে আল্লাহ বলছে তোমার খাওয়ার দিকে টাকায় দেখো আর তোমার পানীয়টার দিকে তাকায় দেখো সেখানে আল্লাহ পাক একটা অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছেন সে বলছেন লাম ইয়াতা সান না হু এইটা কোনো রকমে তার বিকৃত হয়নি মানে সময়ের সাথে এর যে ফুড কোয়ালিটি ছিল সেটা অবিকৃত রয়েছে আল্লাহ কোরআন শরীফের ভিতরে বলছেন অমা খালাক না সামা আল আরদা অমা বাই না হোমা বা তেলা আমি কোরআন শরীফের ভিতরে কোনো কথা অযথা বলিনি আননেসেসারি বলিনি কেউ যদি ধারণা করে যে আমি অযথা কথা বলেছি সে কাফে সে অস্বীকারী তা আল্লাহ এই কথাটা ওইখানে অযথা কথা বলেনি কি জন্য বলেছে তুমি মানুষ তুমি করো কি তুমি গবেষণা করো এই যে যে ফ্রিজের খাওয়া তোমার জন্য ক্ষতিকর তুমি ওই রকম ফ্রিজ বানাইতে পারবা সেইখানে যেটাতে খাওয়ার কোয়ালিটি কোনো পরিবর্তন হবে না আপনি বলবেন আরে ভাই আমার বয়স তো সহতর বছর হয়েছে এগুলো কি আমি পারবো আপনি না পারলেও এটা পড়ে আপনিও পারবেন এটা পড়ে আপনার নাতিকে বলেন যে তুই ইঞ্জিনিয়ার হবি তখন তাড়াতাড়ি দেখ তোর জন্য একটা রিসার্চ আমি এই আর্টিকেল বের করে দিলাম তুই এটার উপর রিসার্চ করে ওই ধরনের তুই ফ্রিজ বানা যেখানে একশো বছর পর্যন্ত তোর রান্না করা খাওয়াটা রেখে দিতে পারবে তার গুণের কোনো পরিবর্তন হবে না কোরআন শ্রীফ এরকম হাজারো কথা আছে যেটা আমার আপনার মানুষের উপকার করবে আপনি যদি না বুঝে পড়েন আমি যদি না বুঝে পড়ি আমরা গাধার স্বর্গে বাস করছি আমরা আমি নিজকে বললাম কথাগুলো আর শক্ত বলুন হলো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই মানে এ করুক সহায়তা দেন এবং এই ধরনের ক্লাসে আমি আগেই বলেছি আপনি নিজে নিজে পড়তে পারেন কিন্তু আমি শিক্ষক হিসেবে দেখেছি ক্লাসে গেলে আপনি নিজে পড়ে যতটুকু উপকৃত হবেন ক্লাসে গেলে এ তার চাইতে অনেক উপকার হবে আমি শামসুর রহমান সাহেবের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করি উনি যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন উনি যে এর ভিতর পার্শু করেন আমার কাছে মনে হয় আল্লাহ পাক এই পার্সুয়েশনটা আল্লাহ তার কবুল করুন আমরা সবাই এই সব এই সব এই ধরনের উদ্যোগকে আমরা সহায়তা করি আমি বয়স হয়ে গেছে আমি ওরকম লাট সাহেব ছিলাম উমুক ছিলাম এটা চলবে না আপনাকে কোরআন শরীফটা বুঝে পড়তে হবে যাক আসসালামু আলাইকুম আমার যদি কথা বলাই কোনো শক্ত কথা বলে থাকি আমাকে মাফ করে দেবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ অফিসার সাহেবকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমরা আমরা এই উত্তরাতে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে এই মসজিদে এক ঘন্টার একটা ক্লাস হয় মসজিদের ভেতরে আপনার তো অনেকে জানেন অনেকে জানেন না আবার এক ঘন্টা হাঁটার পরে সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত এইখানে একটা ক্লাস হয় সপ্তাহে সাত দিন কোনো ছুটি নাই ভাইরা বলতেছে ছুটি না আমরা কোরআন পড়বো ছুটি কিছু নামাজ পড়বো ছুটি নাই তাই না নামাজ প্রতিদিন পড়ি কোরআন প্রতিদিন পড়ি প্রতিদিন খাই আমার ছুটি কেন আচ্ছা আমার বাসায় আমার বাসায় একটা ক্লাস চলে আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত তো এটা সপ্তাহে তিন দিন আর ধানমন্ডিতে ধানমন্ডির এক একদল ডাক্তার ভাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এক একটা একটা গ্রুপ কোনোভাবে আমার সাথে ইন্টারাকশন পরিচয় হয়েছে তারা 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 অনুরোধ করছে যে আমরা কিভাবে শিখব আমরা কিভাবে শিখব তা আমি বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমি সপ্তাহে দুই দিন আপনার ধানমন্ডিতে গিয়ে গিয়ে ক্লাস নেব শুক্র এবং শনিবার প্রতি শুক্র এবং শনিবার ধানমন্ডিতে গিয়ে আমরা আসর থেকে এসার থেকে এসা থেকে সরি মাগরিব থেকে মাগরিব থেকে এসা পর্যন্ত আমরা ওখানে ক্লাস করি আমরা একটা গাড়িতে যতজন ধরে অত অতজন যাই ওখানে প্রায় বিশ বাইশ পঁচিশ এবং তারা খুবই আগ্রহী খুবই মানে আনন্দ পাচ্ছেন তো যাই হোক আমি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি যে আপনারা যারা সক্ষম যারা শিখতে চান তারাও আসবেন শেখা সম্ভব খুবই সম্ভব আর মরার কয়দিন আছে আমরা আমরা এই পড়তে পড়তে মরে যাই অন্তত গিয়ে বলতে পারবো যে আল্লাহ আমি তো কোরআন শিখতে শিখতে আসছি কারণ সেদিন সুরা আবাসায় আমরা জানি সুরা আবাসায় এখানে বলছে যে সুরা আবাসায় বলছে যে তো সেদিন সবাই পালাবে সবাই পালাবে হ্যাঁ এই যে সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে তার মা থেকে 
তার স্ত্রী থেকে তার সন্তান থেকে কিন্তু এই কোরআন সেদিন সাক্ষী দিবে কোরআন সেদিন আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিবে যদি আমরা